হ্যালো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল গেট এটি সলিউশন আমি জহিরুল ইসলাম আছি প্রতিবারের মতো আপনাদের সামনে তো আজকে ডিটোয়ালে আমরা কথা বলবো সো আমি কথা বলবো আপনাদের সামনে তো উইন্ডোজ আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপে যদি ইউএসবি পোর্ট কাজ করে না থাকে তো আজকে ডিটোয়ালটি হচ্ছে আপনার একটি জিনিস খেয়াল করবেন যে যদি কখনো এমন হয়ে থাকে কম্পিউটার আপগ্রেড হয়ে থাকলে ইউএসবি পোর্টগুলো অনেক সময় ড্রাইভার আপডেট কারণে কাজ করে না অনেক সময় নতুন যখন উইন্ডোজ সেট আপ করেন তখন আপনার ইউজবি পোর্টগুলো কাজ করে না ঠিক আছে তো আপনার ফুল ড্রাইভার ইনস্টল নিয়ে আমার একটা টিটোয়াল আছে সেটা দেখতে পারেন সেটা লিঙ্কের ভিডিও ডিসক্রিপশন দিয়ে দিব আর এটা হচ্ছে মনে করেন হঠাৎ করে যদি আপনার এমন হয়ে থাকে যে আপনার ইউজবি পোর্ট কোনোটাই কাজ করছে না তাহলে বুঝতে হবে হয়তো আপনার ড্রাইভারের সমস্যা সো আর যদি একটা কাজ না করে বাকি দুইটা কাজ করে তাহলে বুঝতে হবে এটা হার্ডওয়ারের সমস্যা এটার জন্য রিপেয়ারিং করে কোনো কম্পিউটার থেকে রিপেয়ারিং করবেন আর যদি সমস্যা থাকে আমাকে কমিটি জানাবেন আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করবো কীভাবে রিপেয়ারিং করবেন রিপেয়ারিং সবচেয়ে ওয়ে হচ্ছে আপনি ইউএসবি পোর্ট যে ড্রাইভ কম্পিউটার যে ল্যাপ ল্যাপটপ বা ইউএসবি যে ইউএসবি পোর্টগুলো আছে টু পয়েন্ট জিরো বা থ্রি পয়েন্ট জিরো এগুলো আলাদাভাবে কিনতে পাওয়া যায় ঠিক আছে আপনার মাদারবোর্ডের সাথে কিনতে পাওয়া যায় আলাদাভাবে এগুলো আপনি কিনে নিজে ল্যাপটপ ওপেন করে লাগাইতে পারবেন তো বন্ধুরা আজকে বেশি কথা না বলে আমি শুরু করি কথাটা কথা হচ্ছে আপনি কিভাবে রিপেয়ারিং করবেন সেই সমস্যাটা আমার কম্পিউটার এখন হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন আমার কম্পিউটার এটা হচ্ছে কম্পিউটার তো এই কম্পিউটারের ইউএসবি পোর্ট কোনোটাই কাজ করছে না তো কাজ করার জন্য কী করতে পারি দেখতে পাচ্ছেন আমি আপনাকে একটা ওয়েবসাইট সাজেস্ট করবো দেখতে পাচ্ছেন ড্রাইভার স্ক্যাপ তো আমি আপনাকে সাজেস্ট করব তো ড্রাইভার স্ক্যাপ এই ড্রাইভার থেকে আপনি এই ওয়েবসাইট থেকে কিছু বানাতে পারবেন বা কিছু আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন এছাড়া আপনি এই স্পিড যে ওয়েব এসআই ড্রাইভার আছে অফিসিয়ালি একটা ইয়ে আছে ওয়েবসাইট আছে সেখান থেকে আপনি করতে পারবেন তো আমি ওয়াই অফিসিয়ালটাও দিয়ে দিবো আর এখান থেকে এটাও দিয়ে দিবো ড্রাইভার স্ক্যাপটা দিয়ে দেবো তো বন্ধুরা আমার টিটোলি দেখুন সর্বপ্রথম আপনি যা কী করবেন সর্বপ্রথম আপনি আপনার কম্পিউটার মডেল নম্বরটা জানতে হবে মডেল নম্বরটা জানার জন্য যদি না জানেন তাহলে কী করতে হবেন প্রথমে আপনি স্টার্ট মেনে যাবেন এখানে টাইপ করবেন ডি এক্স ডি আই এ জি ওকে টাইপ করে আপনি ইন্টারফেস করলে দেখতে পাচ্ছেন আপনাকে ছোট্ট একটা স্ক্রিন দেওয়া হবে ওকে স্ক্রিন দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে সিস্টেম মডেল তো এইসপি ফিফটিন নোটবুক পিছি তো আমার মডেল নম্বর এইটা তো দেখতে পাচ্ছেন এইসপি ফিফটিন নোটবুক সরি নোটবুক পিসি USB host controller ড্রিয়ার আইভি এইভাবে আপনি সার্চ করবেন ঠিক আছে আপনার মডেল নম্বর দেবেন তারপরে পিসি ডাবল হয়ে গেছে ইউএসবি হস্ট কন্ট্রোলার ড্রাইভার তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে যতগুলো আপনি ড্রাই আপনাকে ওয়েবসাইট সাজেস্ট করবে আপনি কোনো ওপেন করে করে ট্রাই করবেন ঠিক আছে তিন চারটে ওয়েবসাইট থেকে আপনি ট্রাই করবেন আপনি কোনটা কাজ করে ওকে তো আমি এখান থেকে আপনাদের এতে সাজেস্ট করব করলাম তো আমি এটা আমি আমি এই ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করব এখানে ডাউনলোড করলে আপনাকে সম্পূর্ণ মডেল নম্বরটা পাবেন আপনি এখান থেকে জাস্ট আপনি কী করবেন এখানে সার্চ করার পরে এখানে রাইট সাইডকে ড্রাইভার স্কোপ ক্লিক করলে দেখতে পাচ্ছেন ড্রাইভার স্কোপ থেকে আপনাকে এটা সাজেক্ট করবে তো আমি প্রথম ড্রাইভার স্কোপ এটা ওপেন করলাম ওপেন করার পরে আপনি অপারেটিং সিস্টেমটা সিলেক্ট করবেন এখানে যেটাই হয়ে থাকে যে বিট হয়ে থাকে সেই বিটটা মাস্ট বি সিলেক্ট করতে হবে ওকে এরপর আপনি এখানে কন্ট্রোল এফ ক্লিক করে ফাইন করবেন এটা ইউএসবি তো ইউএসবি ফাইন করবেন ফাইন করার পরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে পাঁচটা ফাইন সোর্স পাওয়া গেছে তো এখান থেকে দুইটা লাস্টে কী আছে দেখে আসি তো ইউএসবি এক্সটেনশেবল হোস্ট তো এখান থেকে আপনি এটা ডাউনলোড করবেন ওকে তো আমি এটা ডাউনলোড করলাম ডাউনলোডে ক্লিক করলে অটোমেটিক ডাউনলোড হচ্ছে আর একটা সাজেক্ট আমি পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে এইটা তো এইটা আপনি ডাউনলোড করবেন তো আমি এটা আমি অলরেডি ডাউনলোড করছি দুইটা আছে আমার এখানে ডাউনলোড ক্লিক করলে দেখছেন দুইটা ডাউনলোড আছে তো এখন আপনার কী করেন ও জাস্ট আপনি এই সবটা দুইটা ডাউনলোড করছেন এখন ইনস্টল করবেন তো আমি এটা আমি ইনস্টল করছি আপনার সামনেই তো এটা ইনস্টল করার জন্য তো অবশ্যই ড্রাইভার স্কোপ থেকে ইনস্টল করতে হয় তো এটা হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান এমবি তো কন্টিনিউটি বেশি এই জন্য টাইমটি একটু বেশি নিতে পারে আপনাদেরকে কারণ এখানে ড্রাইভার যে আপনি অনেক ভিতরে অনেক ই থাকে ছোটো ছোটো সফটওয়্যার বা ছোটো ছোটো ফোল্ডার ক্রিয়েট থাকার কারণে সময় নিতে পারে তো এখান থেকে আপনি শো ইন ফোল্ডার করলাম শো ইন ফোল্ডার করে আমি এটা ওপেন করলাম আমি অলরেডি আগে একবার ডাউনলোড করেছি জাস্ট এবারে ইয়েস করবেন ইয়েস করার দেখতে পাচ্ছেন ইনস্টল ইন্টেল চিপসেট আই এন এফ ড্রাইভার ভার্সন দেওয়া আছে এখানে তো বন্ধুরা এটা ইনস্টল হওয়ার পরে কম্পিউটারে রিস্টার্ট নেবে তো আপনারা অবশ্যই রিস্টার্ট রিস্টার্ট দেবেন কম্পিউটারে রিস্টার্ট দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন ইনস্টলেশন ইনস্টলিং সেট আপ চিপসেট তো এখানে রিস্টার্ট দেওয়ার পর
কম্পিউটারটি আপনাকে রেজিস্টার দিবেন রেজিস্টার দিয়ে আপনি চালু করবেন চালু করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার আই হোপ সবটি কাজ করবো দেখতে পাচ্ছেন আমার ইউএসবিটা অলরেডি কানেক্ট করা আছে বাট এখন কাজ করছে না আর রেজিস্টার করার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করবে তো বন্ধুরা আমার টিটোয়াল যদি আমার ভিডিও বা আমার চ্যানেল থেকে যদি কোনো প্রকারে উপকৃত হয়ে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আর কোনো ধরনের ভিডিও লাগলে আমার চ্যানেল একবারে এসে আপনার আমার ভিডিওগুলো দেখতে পারেন যদি ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার চ্যানেলের কথাটা আপনি বন্ধুর কাছে শেয়ার করুন এবং প্রমোট করার জন্য সাহায্য করুন যাতে আমি নেক্সট অনেক আগে যেতে পারি বা আপনাদের জন্য আরও ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আসতে পারি তো দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও টিউটোরিয়ালে আজকের মতো এখানেই সমাপ্ত করলাম সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সতর্ক থাকুন খোদা হাফেজ